ഡിഗ്രി കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ കുത്തിവീഴ്ത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളായ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കളെ പിടികൂടാതെ പോലീസ് ഒത്തുകളി പ്രതികളിൽ ഒരാൾ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ബൈക്കിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലൂടെ പോകുന്നതായി വിദ്യാർത്ഥികൾ വിളിച്ചറിയിച്ചെങ്കിലും നിരീക്ഷണ ക്യാമറ പോലും പോലീസ് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല വിമർശനം ശക്തമായപ്പോൾ ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി നിയമത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന പ്രതികളിൽ ഒരാളെ പോലീസ് പൊക്കി നിയമം സ്വദേശി ഹിജാബാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഇയാളെ കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന പ്രതികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് പോലീസും പെടുന്നത് എന്നാൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പന്റെ സഹോദരപുത്രനായ അൽ ആനന്ദ് ആനാവൂർ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ സംഘർഷ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രമുഖരെ ആരെയും കണ്ടാൽ അറിയാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോലീസ് പെടുന്നതുമില്ല കുത്തേറ്റ അഖിലിന്റെ കുടുംബവും സി പി എം ആണ് അച്ഛനും കടുത്ത പാർട്ടി അനുഭാവി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഖിലിനെ കൊണ്ട് കേസ് പിൻവലിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സി പി എം പോലീസ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്കുകാരനായ ശിവരഞ്ജിത്തിനെയും ഇരുപത്തിയെട്ടാം റാങ്കുകാരനായ നസീമിനെയും കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് സർക്കാർ ജോലി ഉറപ്പാക്കാനാണിത് ഇതിനുള്ള നീക്കം അണിയറയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് അഖിലിന്റെ അച്ഛനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും കേസിൽ നിന്ന് പതിയെ പിന്മാറാനുമുള്ള അണിയറ നീക്കത്തിന് മുൻ എം എൽ എ കൂടിയായ പ്രമുഖ നേതാവിനെ തന്നെ ജില്ലാ സി പി എം നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ലക്ഷ്യം കാണുമോ എന്ന് അറിഞ്ഞ ശേഷമേ കേസിൽ പോലീസ് പ്രധാന പ്രതികളെ പിടികൂടുകയുള്ളൂ അന്വേഷണത്തെ സി പി എം നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് പിരിച്ചുവിട്ടെന്നും പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സച്ചിൻ ദേവ് പറഞ്ഞു പ്രതികളായ വിദ്യാർത്ഥികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ കെ വിശ്വംഭരനും പറഞ്ഞു എല്ലാം ന്യായീകരിച്ച് നല്ല പിള്ള ചമയാനാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രമിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ വിരുദ്ധ നിലപാടെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇടിമുറികൾ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് പോലും പ്രവേശനം ഇല്ലാതിരുന്ന ഇടിമുറികളിൽ കത്തികളും മദ്യക്കുപ്പികളും വരെയുണ്ട് ബൈക്കിന്റെ സൈലൻസർ ഹാൻഡിൽ ബാർ തുടങ്ങിയവയും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പസിന്റെ ഒത്ത നടുക്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് പിന്നിൽ കോളേജ് യൂണിയൻ ഓഫീസിനോട് ചേർന്നുള്ള രണ്ട് ഇരുട്ടറകളാണ് ഇടിമുറികൾ പോലീസ് തെളിവെടുപ്പിനായി കയറിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മാധ്യമങ്ങളും ഈ മുറിയിലെത്തിയത് മൂന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയും എസ് എഫ് ഐ ആറ്റുകാൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ അഖിൽ ചന്ദ്രനെ കുത്തിയ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികൾ കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ശിവരഞ്ജിത് സെക്രട്ടറി എ എൻ നസീം എന്നിവരടക്കം ഏഴുപേരാണ് ഇവരുൾപ്പെടെ മുപ്പത് പേർക്കെതിരെ കൺട്രോൾമെന്റ് പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് വിവാദം ഒഴിവാക്കാൻ ഇതിലൊരാളെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പ്രധാന പ്രതികളെ അന്വേഷിച്ച് ആരുടെയും വീട്ടിൽ പോലും പോലീസ് പോയിട്ടില്ല ഇവർ സ്ഥിരം പോകാറുള്ള പാർട്ടി ഓഫീസിലും സ്റ്റുഡന്റ് സെന്ററിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിലും പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിലാണ് ഇവർക്ക് താവളം ഒരുക്കാൻ സി സഹായം ചെയ്തതെന്നാണ് സൂചന ഇത് പോലീസിനും അറിയാം പോലീസ് ഇന്നലെ രാവിലെ പൗടിക്കോണം വരെ പോയെങ്കിലും ഉടൻ മടങ്ങി ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള ഡി സി പി ആണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ പറയുന്നു പ്രതികളെ ഉടൻ പിടിക്കണമെന്ന് കമ്മീഷണർ വയർലെസിലൂടെ നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും പോലീസ് അത് മുഖവിലക്കെടുത്തിട്ടില്ല നേരത്തെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ പോയി പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വനിതാ ഡി സി പിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പോലീസിനറിയാം ജനുവരിയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റേഷനിൽ എസ് ഐ എ ആക്രമിച്ച ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവിനെ പിടിക്കാൻ അന്നത്തെ ഡി സി പി ചൈത്ര തെരേസ ജോൺ സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ പരിശോധന നടത്തി ഉടൻ കസേര തെറിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും റിസ്ക് എടുക്കാനില്ല വെള്ളിയാഴ്ച ക്യാമ്പസിൽ കയറി പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് തയ്യാറാകാത്തതും ഇതുകൊണ്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ പോലീസിനെ വിളിക്കാതെ ഒത്തു കളിച്ചെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരോപിക്കുന്നു പാർട്ടിയുടെ ഉറപ്പോടെ പ്രതികളെ കീഴടങ്ങുമ്പോൾ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താമെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് പോലീസ് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈനൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ